സോ ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് ഒരു പത്രവാർത്ത എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ ടി യുവിനെ കുറിച്ച് അതായത് കെ ടി യുവിൽ എസ് ഐ ടി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സെമസ്റ്ററുകളുടെ പരീക്ഷകൾ കെ ടി യു നടത്തുന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നടത്താൻ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അതിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വാർത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയാണ് അതായത് കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നല്ലൊരു സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളൊരു പത്രമാണ് മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമിയുടെ ഏഴാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ വാർത്ത പല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വളച്ചു മൂടിച്ചു പോവുകയാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ വാർത്ത പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം അതായത് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പത്രത്തിലുള്ള വാർത്ത അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ വരെ പരീക്ഷയില്ല മുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാതൃഭൂമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇതൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് അന്തിമ തീരുമാനം അതൊരു ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിൽ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലുമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് അത് വരുമ്പോഴേ ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കെ ടി യുവിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴേ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഥവാ ഈ പത്രവാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഐ ടിക്കാരുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല ആദ്യം എസ് ഐ ടിന് താഴെയുള്ള സെമസ്റ്ററുകളുടെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ല അവർ പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ടി യു നട സാധാരണ നടത്തുന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ കൊണ്ട് ഇത്തവണ നടത്താം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കെ ടി യു സാധാരണ നടത്തുന്ന എക്സാംസ് വേണ്ട പകരം വേറൊരു മോഡൽ അതിൽ അവർ പറയുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ് ഒന്ന് മുൻ സെമസ്റ്ററുകളുടെ മാർക്കുകളുടെ ശരാശരി വെച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഇൻ്റേണൽ എക്സാംസിൻ്റെ മാർക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുൻ സെമസ്റ്ററുകളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മുൻ സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വണ്ണാണ് സോ എസ് വണ്ണിലെ മാർക്ക് ആണ് ശരാശരി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എസ് വണ്ണിൻ്റെ മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് വണ്ണിൽ എന്താ പറയുക പേപ്പർ പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്താവും അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളത് എസ് ടുവിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എസ് വൺ റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വണ്ണിൽ ഫെയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എസ് ടു റിസൾട്ടിൽ രണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എസ് ഫോറുകാരുടെ കേസാണ് എസ് ഫോറുകാരുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള എസ് ത്രീ റിസൾട്ട് അതായത് എസ് ത്രീയുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ എഴുതിയ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ശരാശരി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എസ് ത്രീയും എസ് ഫോറുകാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകളുടെ മാർക്കിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇൻ്റേണൽ എക്സാംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഈ ഇൻ്റേണൽ എക്സാംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കെ ടി യു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇൻ്റേണൽ മാർക്കിനൊരു റിലേഷനുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻ്റേണൽ മാർക്ക്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കോളേജിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് കോളേജുകൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്താം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് കോളേജുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് നടത്താം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റേണൽ മാർക്കുമായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഓപ്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് കോളേജുകാർക്ക് തന്നെ നടത്താം കോളേജുകാരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ നടത്താം ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പരീക്ഷ എപ്പോൾ നടത്താം പരീക്ഷ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിൽ നടത്താം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്ടോബർ വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന
നടക്കുന്ന രീതികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജൂലൈയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകണം ഇത് എല്ലാം കാരണമാണ് ജൂലൈയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒക്ടോബറിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ജോലി സാധ്യതകളും ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും ആദ്യം ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ നോക്കാം ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റുഡൻസും ഹൈദരാബാദിൽ പോയി ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ പോകാനും പറ്റത്തില്ല അക്കാഡമികളിൽ പോയി പഠിക്കാനും പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് രണ്ട് പി എസ് സി എസ് എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഇപ്പോൾ ആ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പകരം ഓൺലൈനാണ് ഇനി ജോലി സാധ്യതകൾ എല്ലാ എന്താ പറയുക മേഖലയും ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള ഐ ടി കമ്പനികളുണ്ട് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ പോലുള്ള ഐ ടി കമ്പനീസുണ്ട് ടെക്നോ പാർക്കിലുള്ള പല കമ്പനീസും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ഇപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി തന്നെ പറയുന്നു അൺ അക്കാഡമി ടെക് സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാഡമി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബേസിസിൽ ഇനി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻസിന് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു കമ്പനി വലുതായിട്ട് പറയുന്നില്ല വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ന്യായമില്ല ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും അതിനൊരു ന്യായമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാംസിന് പോലും കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടീസാണ് ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് ഒത്തിരി സംശയമുണ്ട് സൊ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ജൂലൈയിൽ എസ് ഐ ടിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അതായത് ഈ കെ ടി യു പറയുന്ന എന്താ പറയുക ജോലി സാധ്യതകളും ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും അപ്പോൾ ഈ കെ ടി യുവിലെ എസ് ഐ ടിൻ്റെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് തോൽക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ജോ ജോലി സാധ്യതയും ഉപരിപഠന സാധ്യതയും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ് ഐ ടിക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ തിരിവ് കാണിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഭേദം ഈ ഒക്ടോബറിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷ എല്ലാവർക്കും നടത്തിക്കൂടെ കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും സ്റ്റുഡൻസിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോളേജുകൾക്ക് അവരുടെ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ രണ്ട് വേറെ തിരിവ് അതായത് വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒക്ടോബർ എന്നും വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ജൂലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐ ടിക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് മോഡിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എന്താ പറയുക എക്സാം ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ എസ് ഐ ടിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ജോലി സാധ്യതകളും ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും 